எங்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் இன்று நாம் பார்ப்பது பலபுரி சங்கை கொண்டு அபிஷேகம் செய்தால் கிடைக்கும் பலன்கள் ஒரு பலபுரி சங்கு கோடியிடம் புரிய சங்குகளுக்கு சமம் எனவே சாமிக்கு பலபுரி சங்குகளை வைத்து அபிஷேகம் செய்தால் விசேஷமானது கோடி சங்கு அபிஷேகம் செய்வது மிகவும் விசேஷம் இதனை அம்பிகையின் வடிவமான பசுவின் மடியில் இருந்து நேரடியாக சிவனுக்கு அபிஷேகம் செய்வது என்பார்கள் கார்த்திகை மாதத்தில் பௌர்ணமியுடன் கார்த்திகை நட்சத்திரம் கூடிய நேரத்தில் சிவபெருமான் அக்னி பிலம் காட்சி தந்தார் அதனால் கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் திங்கக்கிழமையில் சிவன் கோயில்களில் இறைவனை குளிர்விக்க சங்கா அபிஷேகம் பூஜை நடைபெறும் இந்த சங்கா அபிஷேகம் சிவன் பூஜையில் சிறப்பாக இருக்கும் இத்தகைய சிறப்பு மிக்க சங்கை வழிபடுவதால் ஐஸ்வர்யம் லக்ஷ்மி கலாச்சம் பெறலாம் வலபுரி சங்கில் நீரை இட்டு துளசி இலையை போட்டு பூஜித்த பின்னர் அந்த நீரை குளிக்கும் நீரில் கலந்து குளித்தால் பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்கும் என்பது ஐதீகம் ஒரு வீட்டில் வலபுரி சங்கை அலங்காரமாக வைத்து படைத்தால் அந்த வீட்டில் குபேரன் அருள் இருக்கும் மேலும் மகாலட்சுமி அந்த வீட்டில் தங்கிவிடுவாள் பௌர்ணமி தோறும் வலபுரி சங்குக்கு குங்குமம் கொண்டு அர்ச்சனை செய்து வர கடன் பிரச்சனைகள் தீரும் வலபுரி சங்கில் கோலமிட்டு நடுவில் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதால் கடன் பிரச்சனைகள் அகலும் சுத்தமான உண்மையான வலபுரி சங்கை கொண்டு பூஜிக்கப்படும் வீட்டில் பில்லி சூனியம் ஏவல்கள் நெருங்காது நாம் வழிபடும் தெய்வத்திற்கு வலபுரி சங்கால் அபிஷேகம் செய்தால் பத்து மடங்கு அபிஷேகம் செய்த பலன்களை பெறலாம் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் வலபுரி சங்கில் நீர் ஊற்றி அதில் ருத்ராட்சம் இட்டு ஊறிய நீரை மட்டும் ஊட்டிவிட காய்ச்சல் நீங்கும் பூஜை அறையில் ஒரு சிறிய தட்டில் அரிசி போட்டு அதில் வலபுரி சங்கை வைத்து பூ பொட்டு வைத்து வணங்கி வந்தால் உணவு பஞ்சம் ஏற்படாது நன்றி வணக்கம்